ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡೆಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹುರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಎಷ್ಟು ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಜವಾರಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಟು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಪುಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ ಮಸಾಲೆನ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ನೀವು ಬದನೇಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಬದ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಬದನೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈಗ ಎಣ್ಗಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಡು ಅದರದ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸತಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಜ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಜಲ್ ಕೂಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗ ನಾನು ರೇಖಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ರೇಖಾ ಲಾಗಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾ